దేవుడి నామానికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మరి ఫ్యామిలీ పెరి టైము చూస్తున్న మీ అందరికీ నా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరు మోకరిస్తే ప్రార్థనతో ఈ ఫ్యామిలీ పెరి టైంని ప్రారంభిద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధిర పరిశుద్ధిర ఏసయ్య నీ శ్రేష్టమైన నామానికి లెక్కలేని స్తోత్రాలు వందనాలు చేయించుకుంటున్నాం ప్రభు ఇప్పటి వరకు కాచీ కాపాడిన విధానం బట్టి నీకే స్తోత్రం ప్రభు అలాగే ఈ సమయంలో మరి ఫ్యామిలీ పెరి టైంలో మమ్మల్ని మా కుటుంబ సభ్యుల్ని చేర్చిన విధానం బట్టి స్తోత్రం ప్రభు ఈ సమయంలో మంచిగా పాటలు పాడటానికి సహాయం తెచ్చండి మంచిగా వాక్యం వినడానికి సహాయం తెచ్చండి ప్రతి ఒక్కరికి వినే చేయలు గ్రహించే మనసు అనుగ్రహింపచేయండి అలాగే మంచిగా బైబిల్ క్విజ్లో ప్రతి ఒక్కరు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి సహాయం తెచ్చేయండి ప్రభు మీ తోడు మీ సహాయం దయచేయండి ప్రభు ఏస్తున్నాములు అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమ్హేన్
వాక్యాన్ని విందాం ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీరున్న స్థలంలోనే కూర్చోండి శ్రద్ధగా వినండి అటు ఇటు తిరగండి ఈరోజు మన అంశము నీ హృదయం ఎంత బలహీన మాయను ఆత్మ సంబంధంగా చేసిన తప్పులే చేస్తూ దానిలోంచి బయటకు రాకుండా అందులోనే ఉంటే మన హృదయము బలహీన మాయనని అర్థము చేసిన తప్పులే మరలా మరలా చేస్తే హృదయం అంతా బలహీనంగా మారిపోతుంది మైక్ టైసన్ మరి ఎంతో బలవంతుడు బాక్సింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు థర్టీ నైన్ సెకండ్స్లోనే ప్రత్యర్థిపై విజయం సాధించాడు అంటే పూర్తిగా శరీర సంబంధమైన బలమతిలో ఉంది మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అతడు రోజుకి వంద కోడిగుడ్లు తింటాడు అలాగే చికెన్ మటన్ అన్ని పూర్తిగా తినేసి తన శరీరం యొక్క బలాన్ని నిరూపించుకున్నాడు ఆ తర్వాత అతని జీవితం మన పరిశీలన చేస్తే హృదయం అంతా బలహీనంగా మారిపోయింది అనేక వ్యసనాలకు బానిసైపోయాడు అనేక పాపాలు చేశాడు చివరికి జైల్లో ఉండిపోయాడు ఈరోజు మన శరీరానికి కానీ మన ధనానికి కానీ ఎంత బలం ఉన్నా హృదయం మాత్రం బలహీనమైపోతే ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు కనుక జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు హృదయము బలముగా ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మని కార్యము జరగబోయే ముందు నీ హృదయాన్ని బలహీనపరిచి పాపంలో ఉంచాలని దురాత్ముడి యొక్క ఆలోచన మనము దావీదు జీవితాన్ని పరిశీలన చేస్తే దేవుని గొప్ప కార్యము జరగబోయే ముందు అతని హృదయాన్ని బలహీనపరచాలని దురాత్ముడు ప్రయత్నం చేస్తాడు సొంత అన్న ఎలియాబు సొంత రాజు సౌలు శత్రువు గొల్యాతు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తారు అయితే ఆ మాటలన్నీ దావీదిని ఏమాత్రం ప్రభావితం చేయలేదు ఆ మాటల ద్వారా దావీదు హృదయము బలహీనపరచబడలేదు ఆ మాటలే అతని రోషం పుట్టింపచేసి శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధాత్మిక కార్యం జరగడానికి ఆస్కారమైంది కనుక ఈరోజు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి గొల్యాతు ఒక్కడే గొల్యాతు ఒక్కడే కానీ గొల్యాతు మాటలు ఒక్కటే కానీ ఒకరినేమో సింహాసనం ఎక్కిస్తే ఒకరిని సింహాసనము దింపేసినాయి ఒకరు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్న జీవితంలో ఆ మాటలు హృదయాన్ని బలహీనపరిచినాయి ఎదిగేవాడి జీవితంలో అవే మాటలు సింహాసనానికి మార్గంగా మారినాయి సౌలు యుద్ధం చేయకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక గొల్యాత్ అనే మాటలు అతని హృదయాన్ని మరింత బలహీనపరిచి ఇంకా యుద్ధాన్ని దరిదాపుల్లో రాకుండా చేసినవి ఎదిగే దావీదు జీవితంలో అవే మాటలు రోషాన్ని పుట్టించి పూర్తిగా హృదయాన్ని బలపరిచాయి ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా మనం ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం చేస్తే మన జీవితంలో అనేక మంది గొల్యాతు లాంటి వాళ్ళు మాటలు అంటూ ఉంటే ఆ మాటల ద్వారా మన ప్రార్థన జీవితం ఇంకా దిగజారిపోయి శ్రేష్టమైన స్థానాన్ని కోల్పోతాం కనుక ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నామో ఎదుగుతూ ఉన్నామో అప్పుడు గొల్యాతు లాంటి మనుషులు వచ్చినప్పుడు చాలా సంతోషించాలి ఎందుకంటే ఆ మాటలే నీలో రోషాన్ని పుట్టించి నీకు క్రమశిక్షణ నేర్పించి పట్టుదలనిచ్చి నీ జీవితాన్ని మార్చివేసి దేవునితో శ్రేష్టమైన బంధాన్ని కలిపి శ్రేష్టమైన స్థానానికి తీసుకువెళ్తుంది అయితే మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఓర్పా రూతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నయోమి మాటలు ఒకళ్ళ హృదయాన్ని బలహీనపరిచి లోకం వైపు తీసుకెళ్తే మరి యొక్క హృదయాన్ని బలపరిచి దేవుల్లో 
నిలబడేటట్లు చేసింది కనుక జ్ఞాపకం చేసుకోలే ఓర్ప పూర్తిగా మాటలకి లోనమైపోయి అతని అమ్మ హృదయాన్ని బలహీనపరచుకొని లోకంలోకి వెళ్ళిపోతే అవే మాటలు రూతు జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసి దేవుణ్ణిలో ఉండేటట్లు చేసింది ఆత్మ సంబంధంగా ఎదుగుతున్న క్రమంలో దేవుడే అలాంటి వాళ్ళని నడిపిస్తాడు అలాంటి వాళ్ళు నడిపింపచ్చేసి మనలో ఉన్న క్రమశిక్షణని పట్టుదలని పెంచుతాడు ఈరోజు మన జ్ఞాపకం చేసుకుంటే చాలామంది చిన్న చిన్న విషయాలకే ఎక్కువగా ఆలోచించి తమ హృదయాన్ని బలహీనపరుచుకుంటూ ఉంటారు దానియలి విషయం మన జ్ఞాపకం చేసుకుంటే బయట కుట్ర పడినారు సమస్య బయట ఉంది కానీ ఆ సమస్య హృదయంలోకి తీసుకోలేదు కనుకనే యథావిధిగా దేవునికి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు ఈరోజు నువ్వు కూడా దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచితే బయట సమస్యలు ఉండొచ్చు కానీ ఆ సమస్య నీ అంతరంగంలో రాదు ఎప్పుడైతే నీ అంతరంగంలోకి రాదో అప్పుడు పూర్తిగా పరిశుద్ధాత్మలు ఆనందిస్తావు ప్రార్థనలో బలపడతావు ఆత్మ సంబంధంగా ఎదుగుతున్న క్రమంలో ముందుగా నీవు దేవుళ్ళ వాడబడుతూ ఉంటావు వాడబడుతున్న నీవు విమర్శించబడతావు విమర్శించబడుతున్న నీవు ఒకరోజు విస్తరించబడతావు అలా విమర్శించబడుతున్న క్రమంలో ఆ మాటలు దావిది వలె రూతు వలె దానియలు వలె ఎప్పుడైతే ఆ మాటలను బట్టి రోషము తెచ్చుకొని పట్టుదలతో దేవుని కోసం నిలబడతామో అప్పుడు మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బలమైన కార్యాన్ని చూసే భాగ్యాన్ని సంపాదించుకుంటాం ఎస్తేరు విషయం మనం పరిశీలన చేస్తే హామాను పూర్తిగా వాళ్ళ హృదయాన్ని బలహీనపరిచేటట్లు మాట్లాడతాడు అయితే ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా మాట్లాడతాడో వాళ్ళ హృదయాలు బలహీనపరచబడలేదు కానీ పట్టుదలతో క్రమశిక్షణతో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు ఆ తర్వాత శత్రు వెళ్ళిపోయాడు శ్రేష్టమైన సింహాసనం మృతికే ఎక్కాడు కనుక ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన జీవితంలో కూడా హామాను ఉంటాడు మన జీవితంలో కూడా గొలియాతు ఉంటాడు మన జీవితంలో కూడా నయోమి ఉంటుంది వాళ్ళు కనుక మన జీవితంలో లేకపోతే మన స్థితిలో మార్పు లేదు మన స్థాయిలో మార్పు లేదు దేవుని చిత్తం జరగదు ఒకవేళ గొల్యాతే కనుక దావిదు జీవితంలో లేకపోతే దావిదు గొర్రెలు కాసుకుంటూ ఉండేవాడు అదేవిధంగా నయోమి కనుక రూతు జీవితంలో లేకపోతే ఈరోజు యేసు క్రీస్తు వారి జన్మ ప్రణాళికలో భాగస్వామ్యంగా మారేది కాదు హామానే గనక మొద్దుకే జీవితం లేకపోతే అదే వాచ్మ్యాన్గా డోరు ముందు కూర్చునేవాడు కనుక ఈరోజు మన జీవితాలు మార్పు చేయాలని శ్రేష్టమైన స్థానానికి తీసుకువెళ్లాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కనుకనే గొల్యాత్ లాంటి మనుషులని నయోమి లాంటి మనుషులని హామాన్ లాంటి మనుషులను పంపించి మన ఆత్మ సమన స్థితిగతులు మారుస్తున్నాడు క్రమశిక్షణ నేర్పిస్తున్నాడు దేవుడు పట్టుదలను నేర్పిస్తున్నాడు దేవుడు ఉపవాసంతో ప్రార్థన చేయడం నేర్పిస్తున్నాడు ఎదుగుతున్న వాళ్ళు గొల్యాతను చూడలేదు గొల్యాతుని పట్టించుకోలేదు ఎదుగుతున్న వాళ్ళు నయోమిని చూడలేదు నయోమిని పట్టించుకోలేదు ఎదుగుతున్న వాళ్ళు హామాన్ని చూడలేదు హామాన్ని పట్టించుకోలేదు కానీ మనుషులను పక్కన పెట్టి దేవుని వైపు చూశారు దేవునికి ప్రార్థన చేశారు మనుషులను పట్టించుకొని తిరిగి అదే మనుషుల్ని మనం కూడా మాట్లాడంటే అదే స్థానంలో ఉండిపోతాం దావీదు గొర్రెల కాపరిగా మిగిలిపోయేవాడు మృదుకై డోర్ దగ్గర మిగిలిపోయేవాడు రూతు విధవరాలుగా మిగిలిపోయేది ఈరోజు మన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎదుగుతున్న సమయంలో గొల్యాతి లాంటి వాళ్ళు వస్తారు నయోమి లాంటి వాళ్ళు వస్తారు అలాగే రూతు అలాగే మన హామాన్ లాంటి వాళ్ళు వస్తారు వీళ్ళంతా వచ్చినప్పుడు ఒకటే జ్ఞాపకం చేసుకో నీ స్థితి మారబోతుంది నీ స్థాయి మారబోతుంది శ్రేష్టమైన దేవుని చిత్తము దేవుని ఉద్దేశము నీ జీవితం జరగబోతుంది కనుకనే మనుషుల్ని పట్టించుకోకుండా ఒకవేళ బాధ వేస్తే ఆ బాధని వేదను ప్రార్థనలోకి మార్చు నీ ప్రార్థన పెంచాలని ఆ పది నిమిషాల ప్రార్థనని అరగంట చేయాలని ఆ పది నిమిషాల ప్రార్థనని గంటసేపు చేయాలని అలాంటి వాళ్ళని దేవుడు నడిపిస్తే రోషంతో పట్టుదలతో ఎప్పుడైతే మోకరించి దేవుని సరిధిలో ఉంటావో నీ ప్రార్థన బలపరచబడుతుంది ఒకరోజు అదే శత్రువు నీ కళ్ళ ముందు లేకుండా చేసి శ్రేష్టమైన సింహాసనాన్ని దేవుడు నీకు అనుగ్రహింపజేస్తాడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యం జరగబోయే ముందు ఇలాంటి మనుషులు ఎదురవుతారు కనుక అలాంటి సమయాల్లో నీ హృదయాన్ని బలహీనపరుచుకోబాకు బలముగా మార్చు చాలామంది అసూయతో కుళ్ళుతో హృదయాన్ని బలహీనపరచుకుంటూ శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని కోల్పోతున్నారు కనుక ఇక నుంచి ఏ ఒక్కరు కూడా అలాంటి మాటలు వస్తే ఒకటే జ్ఞాపకం చేసుకో నా జీవితం మారబోతుంది 
నా కుటుంబ జీవితం మారబోతుంది నా స్థితి మారబోతుంది నా స్థాయి మారబోతుంది పరిశుద్ధాత్మ గొప్ప కార్యము నా జీవితంలో జరగబోతుంది కనుకనే ఇది జరుగుతున్న ఆలోచింపచేసి మనుషుల్ని పడుచుకోకుండా పక్కన పెట్టేసాయి దేవుని వైపు చూడు దేవుని పని చేయి దేవుని ప్రార్థన చేయి సమస్తమే దేవుడు చూసుకొని నీ జీవితంలో ఆయన చిత్తాన్ని ఆయన ఉద్దేశాన్ని శ్రేష్టమైన సింహాసనాన్ని నీకు దేవుడు దయచేస్తాడు అందుకే ఫిలిపిలు రాసిన పత్రిక నాలుగో అంచెం పన్నెండో వచనంలో బైబుల్ సెలవిస్తుంది నన్ను బలపరచువాణి ఎందు నేను సమస్తము చేయగలను కనుక బలపరిచేది ఆయనే కనుక ఆయన వైపు చూడు మనుషులను చూస్తే మనుషులను పట్టించుకుంటే నేను హృదయం బలహీనపరచబడింది కనుక వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా దేవుని వైపు చూడు దేవుడే సమస్తాన్ని జరిగిస్తాడు మరి దేవుడు ఈ వాక్యము దీవించిన గాక అందరూ మోకరిద్దాం ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుర పరిశుద్ధుర ఏసయ్య ఈరోజు మాతో మాట్లాడే విధానం బట్టి స్తోత్రం ప్రభు నీ హృదయం ఎంత బలహీనమాయను ఆవేదనతో ఈరోజు మాతో మాట్లాడుతున్నాం ఒకవేళ మా హృదయం బలహీన పడితే వేదన అనుభవిస్తున్నాం నష్టపోతాం కనుక భక్తులు ఏ విధంగా బలహీన పరచుకోకుండా ఆ బాధని వేదని ప్రార్థన లాక మార్చి మీ వైపు చూస్తూ ఎదిగారు ఫలించారో అదే విధంగా ఈరోజు ఎదుగుతున్న మా జీవితాల్లో గొల్యాది లాంటి మనుషులు వచ్చినప్పుడు హామాన్ లాంటి మనుషులు వచ్చినప్పుడు నయోమి లాంటి మనుషులు వచ్చినప్పుడు ప్రభు ఆ మాటలకి పడుచుకొని మా శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని కోల్పోకుండా ఆ మాటల పక్కన పెట్టి నీలో ఎదిగి నీలో ఫలిస్తూ తద్వారా పరిశుద్ధాత్మని ఉన్నతమైన ప్రణాళిక మా జీవితంలో నెరవేర్చే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి అన్ని విషయాలు మీ తోడు మీ సహాయం దయచేయండి ప్రభు ఏ సునాములు అడిగి వెడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 ఈ సమయంలో మరి క్రైస్ట్ బ్యాప్టిస్ చర్చ్ ప్రకటనలు విందాం ముందుగా ఆదివారం ఉదయం పది గంటలకి ఆన్లైన్ వర్షిప్ జరుగుతుంది యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్ రూఫస్ బుని అని టైప్ చేసినప్పుడు అక్కడ మీకు ఆదివారం ఉదయం పది గంటలకి వస్తుంది కనుక మాతో పాటు మీరు ఎక్కిపోయించి ప్రార్థనలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుచున్నాం అలాగే ఆదివారం చిన్నపిల్లలకి సండే స్కూల్ సాయంత్రం ఏడు గంటలకి జరుగుతుంది కనుక ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీ చిన్నపిల్లలకు చూపించండి ఎందుకంటే బైబుల్ సెలవిస్తుంది మరి బాలుడు నడువలసిన త్రోవను వాడికి నేర్పము వాడు పెద్దవాడు అయినప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోయని చెప్తుంది కనుక ప్రతి ఒక్కళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా మీ చిన్న బిడ్డలకి ఆ సండే స్కూల్ చూపించండి ప్రతి ఆదివారము సాయంత్రం ఏడు గంటలకు సండే స్కూల్ ఉంటుంది అలాగే ప్రతి బుధవారము ఏడు గంటలకు ఫ్యామిలీ ప్రైవేట్ టైం ఉంది తప్పక చూడండి అలాగే శనివారము సాయంత్రం ఏడు గంటలకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన ఉంటుంది అలాగే ఈ వారము సెకండ్ ఫ్రైడే రేపు శుక్రవారము ఉదయం పదకొండు గంటలకి మరి సెకండ్ ఫ్రైడే ప్రార్థన జరుగుతుంది అందరు ఉపవాసం ఉండి ఆ లైవ్లో మాతో పాటు ఏకీభవించవలసిందిగా ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఆ సెకండ్ ఫ్రైడే ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత బెతస్త ప్రేయర్ ఉంటుంది కనుక మరి పాస్టర్ గారు కానీ పాస్టర్ గారు కానీ హదస్సాక్ గారు నాకు కానీ ఫోన్ చేసి మీ సమస్యలు చెప్పినప్పుడు మీకోసం మీ కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కనుక అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఈ ప్రకటనలు గమనించండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ఆమెన్ మరి ఈ సమయంలో బైబిల్ క్విజ్ మరి బైబిల్ క్విజ్ మేము క్వశ్చన్ అడగటం జరుగుతుంది మరి క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత మీ సమాధానాన్ని పక్కన డిస్ప్లే అవుతున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ ఆన్సర్ పంపిండి మరి ఫస్ట్ టాప్ త్రీని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే కరెక్ట్గా ముందుగా ఎవరైతే సమాధానాన్ని పంపిస్తారో ఆ మూడు వ్యక్తుల యొక్క ఫొటోస్ అలాగే ఆన్సర్స్ నెక్స్ట్ వీక్ మరి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తాం ఆ రిజల్ట్స్లో వాళ్ళ ఫోటో డిస్ప్లే చేసి మరి కంగ్రాచులేషన్ చెప్పడం జరుగుతుంది కనుక మీరంత సిద్ధపడండి దేవుడు మీకు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని ఆత్మస్థంధన జ్ఞానాన్ని వాడండి తద్వారా దేవుని ఎదగండి వాక్యంపై ఆసక్తి చూపించండి డెఫినెట్గా దేవుడు మీ జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తాడు కనుక క్వశ్చన్ అడిగిన వెంటనే మరి వాట్సాప్ సిద్ధంగా ఉంచుకొని ఆ వాట్సాప్ ద్వారా ఎవరైతే కరెక్ట్గా ముందుగా చెప్తారో ఆ మూడు ప్లేసుల్లో ఆ మూడు ప్లేసులను తీసుకొని తద్వారా రిజల్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ అనౌన్స్ చేస్తాం కనుక ప్రతి ఒక్కరు సిద్ధంగా ఉండండి ఈరోజు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే నీ హృదయం ఎంత బలహీనమయ్యాను మన అంశము ఎక్కడ ఉంది బైబుల్లో అది బైబుల్లో ఒక వచ్చినము అయితే నేను చెప్పిన అంశము బైబుల్ ఎక్కడుందో ఆ ఆన్సర్ని వాట్సాప్ ద్వారా నాకు ఎప్పుడైతే నాకు పంపిస్తారో కరెక్ట్గా ముందుగా పంపించిన ఫస్ట్ ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసి 
నెక్స్ట్ వీక్ రిజల్ట్స్లో వాళ్ళ పేర్లని అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది కనుక ప్రతి ఒక్కళ్ళు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మన క్వశ్చన్ నీ హృదయం ఎంత బలహీనమాయను మన అంశము బైబిల్ రిఫరెన్స్లో ఎక్కడ ఉందో మరి తెలియజేస్తుందిగా ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తున్నాను దేవుడు దీవించిన గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్